Good morning, class eight. So, students, in the previous class, we have started a chapter number four, agriculture, and this chapter is related to a geography portion. And in this chapter, we are going to start a new topic, which is types of farming. So, let's move forward to that topic. So, first of all, let's recall what we have done in the previous class. So, what do you mean by economic activities? We have done. It is mainly divided into three parts: primary activities, secondary activities, and tertiary activities. activities and then we have done uh, that what do you mean by all these activities what do you mean by primary secondary and tertiary activities and we have also done what do you mean by arable and with the help of a diagram and then we have started our next topic which is farm system the types of farming in the previous class and in the previous class we have done the intensive subsistence agriculture and now in this class we are going to start the primitive subsistence agriculture which is the type of farming and uh, uh, especially the uh, type of subsistence farming it is mainly divided subsistence farming is mainly divided into two parts intensive farming jo gehan nirvahan krishi ji se hum bol sakte hain aur dusra hai primitive farming humne primitive farming ki pichli class mein nahi kiya tha jiske andar shifting cultivation and nomadic herding ko hum logo ko cover up karna tha so let's start with this uh, topic first of all so here intensive farming hum log kar chuke the primitive subsistence agriculture se start karte hain it includes shifting cultivation and nomadic herding and here is the detail of shifting cultivation so shifting cultivation is practiced in the thickly forested area in amazon basin tropical africa part of southeast asia and northeast asia shifting cultivation kahan par ho raha hai jahan par bahut zyada forest areas uh, hote hain jaise amazon basin brazil mein situated hai tropical uh, areas africa ka 0 degree ke aas pass situated hai matlab ye un areas ki baat kar rahe hain jahan par equator cross hota hai aur wahan par sabse zyada thickly फॉरेस्ट पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल यहाँ बिकॉज जीरो डिग्री है यहाँ पर ज्यादा सनलाइट पड़ती है हीट पड़ती है टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे ज्यादा होता है क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन अगर आप किसी वहाँ पर किसी पौधे को तबाह भी कर दोगे क्विकली वो रीजनरेट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन इसलिए होता है जीरो डिग्री के आसपास वाले एरिया के अंदर वो पाया जाता है इसलिए अ प्लॉट ऑफ प्लांट इज क्लियर बाय फेलिंग द ट्री एंड बोर्डिंग देम क्या किया जाता है इसके अंदर सबसे पहले हम पूरा प्रोसेस पढ़ लेते हैं देन हम समझेंगे द एशेज एंड देन द एशेज आर देन मिक्स मिक्स विद द सॉयल एंड क्रॉप्स लाइक मेज याम पोटैटो कसावा आ ग्रोन आफ्टर द सॉयल लूज loses its fertility the land is abundant and the cultivator moves to a new plot is a shifting cultivation bolte hain slash and bone cultivation bhi bolte hain ya zoom cultivation bhi bolte hain so yahan par baat ki ja rahi hai sabse pehle ek area ko chuna jata hai ek plot ko chuna jata hai us plot mein jitna bhi vegetation hai jitni bhi trees hai jitne bhi plants hain unko cut kar diya jata hai aur unko jala diya jata hai us jalane ke baad jo raakh milti hai usko soil mein mix kar diya jata hai aur fir us soil par crops ugaye jate hain like maize yam potatoes and cassava और उसके बाद दो तीन साल तक वो जो लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं और कल्टीवेट करते हैं जैसे ही जो मिट्टी है वो अपनी उर्वरता खोती जाती है मीन सॉइल की फर्टिलिटी अपनी खोती जाती है तो वो क्या करते हैं कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ के एरिया को जलाते हैं काटते हैं पेड़ों को और फिर वहाँ पर खेती करते हैं तो क्या हुआ उन्होंने एक एरिया के को यूज़ में लिया यहाँ की जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई तो वो दूसरे एरिया की तरफ चले गए फिर यहाँ दो तीन साल गए फिर उसके बाद दूसरे एरिया तो ये क्या करें शिफ्ट कर रहे हैं जगह दूसरी जगह तक इसीलिए इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं और उसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं काटा और जलाया स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और इसे जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जैसे हम नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं ये किसके पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं एक बार वापस हम टेबल पे आते हैं प्रिमेटिव में हमने सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन वी हैव जस्ट डन नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस पॉइंट नोमैडिक हर्डिंग सो लेट्स स्टार्ट विद नोमैडिक हर्डिंग नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा अब देखिए ये वहाँ नोमैडिक हर्डिंग की जाती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर बहुत सेमी एरिड है सूखा अगर इसे हम प्रदेश बोले तो जैसे सेंट्रल एशिया हो गया जहाँ पर मंगोलिया और चाइना का अपर पार्ट आ जाता है एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो जैसे राजस्थान जम्मू कश्मीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो वेजिटेशन है वो पाया नहीं जाता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप है तो बहुत ज़्यादा डाउन भी है 
इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्स मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस ये जो चारा गाय है वो एक जगह से दूसरी जगह चरवाए है जिसे हम बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर घूमते रहते हैं किसकी तलाश में चारे की तलाश में पानी की तलाश में और उनके ना डिफाइंड रूट होते हैं जैसे जो भीड़ होती है बकरी होती है कैसे डिफाइंड रूट पर चलती है वो इधर उधर भटकती नहीं है दो भेड़ इधर नहीं मिलेंगी और जब घर आना होता तो सीधी एक लाइन में आती है तो उनके क्या है डिफाइंड रूट है और उन्हें पता होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टीरेंस शीप कैमल या गोड्स आर मोस्टली कॉमनली रियर्ड ये आपके एनिमल्स के नाम हो गए और ये जो टाइप का वेजिटेशन है क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट टीरियन ये जो इस तरीके की टीरियन है वहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं कही जा सकती थोड़ी बहुत हार्श होती है अब इन सभी एनिमल्स से हमें मिलता क्या है शीप से कैमल से बिल्क मिल गया इनके मीट को यूज़ में ले रहे हैं इनके वूल जो ऊन है ना उनको यूज़ में ले रहे हैं हाइट्स को यूज़ में ले रहे हैं इन सभी चीज़ों को यूज़ में लेके जो होर्डर्स है अपनी लाइफ को स्पांड करते हैं तो ये हो गया हमारा पहला जो कल्टीवेशन था सबसे फार्मिंग का प्रिमेटिव भी हो गया इंटेंसिव भी हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर आ रहा है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर या फिर कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप लोग कमर्शियल फार्मिंग में सबसे पहले हम कमर्शियल ग्रीन को देखते हैं कि कमर्शियल ग्रीन होता क्या है फॉर कमर्शियल फार्मिंग यू हैव टू कम टू पेज नंबर फोर्टी पेज नंबर फोर्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से आपकी कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है सो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ अपना जीवन यहाँ पर नहीं हो रहा है हम क्या करेंगे यहाँ पर चीज़ों को या जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनको बेचेंगे भी उनको सेल भी करेंगे तो यहाँ हमने जहाँ कॉमर्स आ गया वहाँ पैसा आ जाएगा इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल क्रॉप्स को उगाया जाता है और एनिमल को पाला जाता है किसके लिए बेचने के लिए उनसे मिले हुए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट कैपिटल यूज इज लार्ज अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि छोटी सी हमें फार्मिंग कंपनी स्टार्ट करनी है या फिर एरिया कल्टिवेट करना है तो छोटा सा गार्डन हम कल्टिवेट कर लें बड़े बड़े फार्म्स और बहुत सारा पैसा लगाया जाता है इस तरीके की फार्मिंग में क्योंकि हमें उल्टे तरीके से मतलब हमें भेजने पर पैसा भी तो मिलेगा ना मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाई मशीन्स यहाँ पर आप मशीन्स के द्वारा जो वर्क वगैरह वो देख सकते हो कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इसमें क्या होता है ग्रेन्स को उगाया जाता है मिक्स फार्मिंग की जाती है और प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है जो कि हमारे इस कमर्शियल फार्मिंग के पार्ट्स भी हैं कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग हो रही है मिक्स फार्मिंग हो रही है और प्लांटेशन फार्मिंग तो हो ही रही है तो सबसे पहले क्विकली हम लोग कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग को देख लेते हैं कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग में क्या हो रहा है कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज बेचने के लिए उन्हें यूज़ में लिया जाता है वीट और मेज सबसे कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रीन्स हैं और इनके जो एरियाज हैं ना यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड में जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका यूरोप और एशिया में कल्टिवेट किया जाता है जिन्हें हम स्टेपीज प्रेरीज पम्पास कहते हैं बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं ये जहाँ पर इस तरीके के ग्रेन्स को उगाया जाता है और यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती स्पार्सली पॉपुलेटेड है ये एरियाज क्योंकि हंड्रेड ऑफ एकर्स में तो इनके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं फार्म में एक दो इंसान ही तो रहेंगे ना पूरे फार्म में इतना ज़्यादा कल्टिवेशन हो रहा तो लोग रहते नहीं हैं लोग कम रहते एरिया यहाँ पर ज़्यादा होता है बस रखते वहाँ पर क्या हो रहा था जब हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग देख रहे थे इंटेंसिव फार्मिंग देख रहे थे और प्रिमेटिव मतलब यहाँ पॉपुलेशन कम है और जगह कम थी और यहाँ जगह ज़्यादा है पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पर हम सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन विंटर्स में सीजन विंटर्स में आप क्रॉप्स को नहीं उगा सकते हो और एक ही क्रॉप आपकी एक साल में एक तरीके से उग सकती है तो ये हो गया आपका कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग जिसमें वीट और हम लोग मेज को उगा रहे हैं हमारे एरियाज बड़े हैं और लोगों की पॉपुलेशन कम है मिक्स फार्मिंग में क्या होता है लैंड को हम लोग फूड फॉर्डर क्रॉप्स और रियरिंग लिप स्टॉक हम एक लैंड को ना अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं फूड को ग्रो भी कर रहे हैं हम चारा भी उगा रहे हैं एक तरीके से चारा भी कल्टिवेट कर रहे हैं और रियरिंग लिप स्टॉक भी कर रहे हैं तो यहाँ पर यूरोप ईस्टर्न यू एस यहाँ पर एक तरीके से मिक्स फार्मिंग हो रही है हम एक दो क्रॉप्स को मिक्स भी कर लेते हैं इसके अंदर ऐसा है हमारा लास्ट पॉइंट है प्लांटेशन प्लांटेशन का मतलब है जहाँ पर आप टी कॉफी शुगर केन कैशियो रबड़ बनाना और कॉटन को क्रॉप इन तरीके की क्रॉप्स को उगा रहे हो यहाँ पर भी खूब लेबर लगती है चाय के बागान में से हमने चाय की पत्तियाँ तोड़ते हुए पीछे डालते हुए जो आपकी पिक्चर मैंने यहाँ पर डाली है वो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर
भी हम कल्टिवेट कर रहे हैं और जल्दी से प्रोसेस हो सके द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग और इस तरीके की फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत बेहतर होना बहुत अच्छा है ताकि चीज़ें जल्दी से एक तरीके से प्रोसेस हो जाए मेजर प्लांटेशन कहाँ पर है ब्राज़ील में मलेशिया में रबड़ के बागान है कॉफ़ी के बागान ब्राज़ील में है टी जैसे दार्जिलिंग असम की चाय के बागान बोल दो श्रीलंका में ऐसे बहुत सारे बागान हैं जो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल so by this topic we have completed the types of farming in detail let's recall all the types of farming in uh, shortly so subsistence farming sirf apne jeevan yapan ke liye kiya jata hai jiske do parts hai intensive farming aur primitive farming intensive farming mein bahut kam uh, zameen hoti hai aur sirf jo kisan hai wo apni uh, jeevan yapan ke liye hi uh, crops ko agar cultivate kar raha hai usme unke family members bhi kaam kar rahe hain तो ये हो जाता है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव फार्मिंग सॉरी फिर उसको आप प्रिमेटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जमीन को लीजिए और उसके फॉरेस्ट को जंगल को जलाइए और राख को मिट्टी में मिला दीजिए और उस लैंड एरिया पे कल्टीवेट कीजिए दो तीन साल आप वहीं रहिए उसके बाद अपने एरिया को आप शिफ्ट कर सकते हो फिर दो तीन साल बाद उस एरिया में गए फिर उसके बाद शिफ्ट करो जैसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग अपने जानवरों को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह ताकि वो चारा को जो चारा है उसे चल सके और इस टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ और सिर्फ उनकी जो सामान निकल रहा है वो हम हमारे यूज़ में ले रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत हम लोग प्रोडक्ट्स को बेच भी सकते हैं जैसे वूल हो गया मीट हो गया इन सभी को वैसे इसमें सबसे में सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है अब यहाँ जैसे कॉमर्स आ जाता है वहाँ पैसे से रिलेट कर लीजिए आप चीज़ों को इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया कॉमर्स ग्रीन फार्मिंग मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग में आप ग्रीन को कल्टिवेट कर रहे हो मिक्स फार्मिंग में आप मिक्स कर देते हो चीज़ों को जैसे मिक्स फार्मिंग में आपने क्या किया एक ही जमीन पर बहुत सारे प्लांट्स को या फिर फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को कल्टिवेट कर रहे हो और प्लांटेशन में आप प्लांट करते हो शुगर केन कॉफी टी रबड़ एक्सेट्रा तो यहाँ पर आप को ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बेहतर जरूरत होती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा होगा तो आपके फार्म में जो भी चीज़ें निकली है ना वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो पाएंगी और इसमें भी लेबर और कैपिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है स्पेशली कॉमर्शियल फार्मिंग में लेबर की और कैपिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और यहाँ पर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में मशीनरीज का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिला है सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट वी हैव डन इन दिस क्लास सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू डू द डिटेल्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन शॉर्टली सबसे पहले तो आप इन सभी एक टेबल बनाएंगे वोट मीन बाई फार्म सिस्टम एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग ओके तो टेबल बनाएंगे फार्म सिस्टम के बारे में एक दो लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखनी है फार्म सिस्टम लिखा उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग का एक टेबल बनाया ऑन द वाइट कलर पोर्शन और मिनिमम वन और टू लाइन्स इन सभी फार्म इन सभी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में लिखनी है सो दिस इज योर होमवर्क एंड सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम इफ यू हैव एनी confusion or any problem in this topic you can ask so that's it for today's class thank you